No me obligues a prohibirte la entrada a esta casa. Por favor, no vayan a discutir. Es demasiado temprano para eso. Sea como sea, Octavia, tu hijo no puede abandonarme. Sabe que está unido eternamente a mí a causa del accidente por el cual perdí dos años de mi vida en una cama. Aquel disparo que recibí era para Max. Ese accidente nos une para toda la vida. Caramelo, caramelo. Ay, caramelo, caramelo. El relajito con el fulano Emilio no me está gustando nada. Ustedes vendrían a una convención sobre perfumes. Pero resulta que se la pasan metidos en la piscina. ¿Será que a ti te está gustando ese tipo? Cuidadito, caramelo, cuidadito. Mira que si a ti te gusta ese desgraciado, soy capaz de cualquier cosa. De un varón como yo no se burla ninguna mujer. Ninguna. Buenos días. ¿Se puede? Sí, Maximiliano, pasa. ¿Te mandaron Emilio y Carmelo informes sobre la convención de perfumes en Orlando? Sí, justamente ahora Beatriz está imprimiendo todo lo que llegó vía email. ¿Quieres que ordene un par de cafés para nosotros? No, gracias. Ya tomé en la casa antes de salir. Ven, muy bien. Bueno. Hola, mamá. ¿De verdad Gaby ya está en la casa? Ay, qué buena noticia, mamá. Sí, voy saliendo para allá. Adiós, Marcelino. Me alegro muchísimo de que Gaby ya... Le envié un mail a Diana con toda la información de la convención. Perfecto. Me encanta lo efectiva que eres, Caramelo. Recuerda que esta tarde tenemos otra reunión, ¿no? Sí, a las cuatro. <ríe> lo sé. Ay, el bronceador. Lo voy a buscar a la habitación. Porque ese imbécil mira de esa manera a mi mujercita. Casi se la traga con los ojos. Ay, ay, ay. Ahí viene mi fiera y, 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 y casi, casi se encuentra de frente con mi caramelito de zanahoria. Emilio. Hola. ¿Qué haces aquí en Orlando? Esto es el colmo. Ahora se encontraron la fiera y el muñequito de pastel de Emilio. Y de ese encuentro al encuentro con Paola y Caramelo no hay nada. ¡Ay, chiquita! ¡Qué felicidad tenerte en la casa con nosotros de nuevo! Bueno, abuelita, mi libertad todavía no es definitiva. ¿No? No, es provisional. Acuérdate que maté a un hombre. No lo digas así. Tú sabes que fue en defensa propia. Es verdad. Fue en defensa propia. Y eso va a pesar mucho en el juicio. Lo que tenemos que hacer es comprobarlo, eso es todo. Gavisita, tú mataste a un hombre. Sí, doña Santa. ¿Era un hombre malo? Eh, sí, Santa, muy malo. Pero yo le explico después. Tranquila, yo no voy a abandonarte. Yo siempre voy a estar a tu lado. Gracias, Kike. Además... Yo estoy preparando una gran defensa. Por nada en el mundo voy a permitir que vayas a la cárcel. Gaby, no tengas miedo. Todo va a ir bien. Gracias. Gracias a todos, en verdad, por su apoyo. Silvita, ¿qué haces tú aquí en esta casa? Ah, otra de las locuras de tu hermana. O hola, Gaby. Pero, ¿estás golpeada? Sí. Lo que pasa es que mi prima Camila y el doctor Ignacio me botaron de su departamento. Y 
cuando estaba en la calle me asaltaron y me golpearon. Después Diana me salvó, me llevó a un hospital y me trajo aquí a su casa. Y como si esta fuera una casa de hospicio para indigentes. Verás que vas a quedar libre de todo cargo. ¡Gaby! ¡Gaby! Oh, ¡Gaby! ¡Diana, hermana! ¡Gaby! ¿Estás aquí? Así que pagaste la fianza para que Gaby saliera libre. Tenía que hacerlo, hermano. Hiciste muy bien, de verdad. Bien. Ojalá pudiera tener la oportunidad de acercarme a ella, Max. ¿Sabes? De arreglar las cosas entre nosotros, aunque... ¿Aunque qué? Bueno, imagínate. Gaviota tiene súper vigilada, Gaby. No va a dejar que me la acerque por nada del mundo. Hermano, definitivamente tenemos muy mala suerte en el amor. ¿Mm? Por cierto... Me di cuenta que Marfil está haciendo todo lo posible por reconquistarte. Marfil solo fue una víctima de su hermana gemela. Fue una víctima también de la fatalidad. Imagínate, pasó dos años en una cama dormida. Dos años desperdiciados. Ella que siempre fue una mujer deslumbrante, el alma de las fiestas. La más bella. De repente despertó y se vio lejos de nuestra casa. Lejos de mí, apartada de todos. Me imagino el gran miedo que sintió al saber que su hermana Débora se estaba haciendo pasar por ella y ni siquiera pensaba devolverle su personalidad. Marfil ha sufrido mucho. ¿Sabes? Hablas de Marfil con lástima. Es que le tengo lástima a Larry. Y aunque quisiera sacar a Marfil de mi vida para siempre, la verdad es que no tengo derecho a hacerlo. ¿Qué haces aquí en Orlando? Estoy de luna de miel con mi adorado Panchito. ¿Tú y ese tipo se están quedando en este hotel? Ay, sí, pero ¿qué no te parece súper nice, Emilio? Bueno. Ay, mira, Emilio, yo sé que Panchito no te cae bien, pero te aseguro que él es súper cool. ¿Y tú qué haces aquí? Yo... yo vine por cuestiones de la fábrica de perfumes. Divino que te encontré. Ahora te dejo porque voy a buscar a mi panchito, ¿sale? Chao, bello. A ti te quería ver, desgraciado. No sabes qué gusto me da que estés de regreso, hermanita. Ay, hermana, y no sabes los deseos que tenía por yo estar aquí otra vez en casa. De aquí no te vas a volver a ir, eso te lo prometo. Mamá. ¿Tú crees que puedas conseguir que me declaren inocente en el juicio? Voy a luchar con uñas y dientes para lograrlo. Lo bueno es que mamá pagó la fianza para que tú salieras libre. Hermana, fue Larry quien la pagó. Gracias a un préstamo que él consiguió. ¿Larry? Pero qué bonito gesto de su parte. Eso quiere decir... Eso quiere decir que ese muchacho tiene un gran cargo de conciencia. Sabe que desde que se casó con Gaby le hizo mucho daño. Y ahora simplemente está tratando de arreglar las cosas. Bueno, lo importante es que estás libre. Todo ha sido tan horrible, hermana. Es que no puedo evitar cerrar los ojos y ver a Andrés muerto frente a mí. No puedo olvidar que soy una asesina. Tranquila, Gaby. No pienses en eso, mi amor. Tienes que tratar de olvidar. No es fácil, mamá. Te aseguro que no es fácil. Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé. Pero juntas vamos a superar todos los problemas y vamos a vencer. Marcelita, Débora, no se escondan de mami. <risa> 